。众所周知，人们对于拥有一套宽敞且舒适宜居的住房有着极高的期待与向往。这样的房屋能够让居住者尽享悠然时光，悠闲自在地在此度过美好时光。然而，可能少有人将舒适与狭小的空间联系到一起。但是，让人大跌眼镜的是。这个世界上存在着许多专门设计的极其微型的住房，它们的规模之小，让人难以想象其内部的真实生活状况究竟如何。接下来，就让我们一起欣赏世界各地那些令人瞩目的小型住宅吧。第十，超级扁平屋。超级扁平屋有多窄呢？实际量测的结果是 1.8 米。设计师 UU 设计了这个奇特的房子，它坐落在一个非常狭长的土地上。尽管它的面宽只有 1.8 米，但它的楼高却有11米高，前后的宽度相同。所有的设施如浴室、厨房及卧室分别分布在四个楼层。在波兰的华沙也有一间非常细长的房子，是目前公认最狭窄的房子，由设计师贾库伯设计。它的宽度只有 1.2 米，但有着比日本扁平屋更高的空间。为了收纳相同数量的标准设施，第九，德里纳河之家。德里纳河之家坐落在一个小小的岩石上，在塞尔维亚的格里纳河中间。从1969年来，它就一直存在于这里。它并不是一开始就计划要放在这里，原本预定当它建成之后会将它放到别的地方。但是现在已经找不到这位精心打造这座房子的主人。不过这么长的时间，大家已经把这里当成一个游泳的好地方。它能持续保持现在的状况，真的要感谢不断整修及维护它的这些人。虽然没有特别禁止游客，但其实房子周围的区域是私人财产，最好还是能够提前申请，并且学习独木舟的技巧才能到达的了。第八，灵魂的盒子。虽然听起来有点不吉利，灵魂的盒子实际上是一个德国开发的舒适小屋，这可是德国设计师的心血结晶。总占地面积为八平方米。主要的结构是两件式的可折叠木质框架。建造完成后，它主要分成三个部分：卧室、书房及餐厅。穿过房子一系列的分级开口，把每个部分垂直的连接在一起。设计师精心设计了许多储藏空间，它的构造相当的现代，可惜有点不太适合自然景观。它垂直的方向可以移植到不同的组件中，并允许它被拆建，并设置在几乎任何地方。不像这个有相同设计概念的小屋看起来这么僵硬。第七，多伦多小屋。这个房子坐落在两间大型房屋之中的狭小空间，由承包商于1912年建造。它经过了多次的翻修，所以到现在还能够完整的保留当初建造的外观。跟它的外观相反的是，它实际上有28平米的宽阔空间，包括一个客厅、一个厨房跟一个主卧室。在这房子的后面还有一个开放的休憩空间，足够摆设一些桌椅及盆栽，对暖气也有良好的换气设计。2007年初，多伦多小屋的售价为1 3万五千美元，经过装修之后，它的价格已变成18万美金了。第六，芬兰小屋，简单却精致的设计，它坐落于芬兰森林中，由设计师罗宾设计，它主要有两个部分。分别是室内空间及户外的露台，占地为9平方米。整个空间卧室是主要的设计重点。超大的采光玻璃能够让你享受森林中的美景，可以直接在屋里享受日光浴。透过超大的玻璃，整夜都可以欣赏漫天的星星。芬兰小屋采用再生的材料建造，成本约1万零五千美金左右，但不包括设备及人工。由于面积很小，罗宾的住宿不需要特别的施工证明。完工后，罗宾将他的小屋命名为 Nido， 意大利文的意思是“鸟巢”。第五，泡泡小屋。如果隐私并不是你特别担心的，这个法国的泡泡小屋是你的首选。事实上，这不能算是一个房地产或移动住所，它其实属于该地区的一间豪华酒店。这意味着每间泡泡小屋都坐落在不同的区域，它被当成旅客的暂时住所。床跟沙发一应俱全。虽然它是个有限的封闭空间，令人好奇的是晚上如何从卧室到厕所，因为路途上几乎没有人工照明设备，只有昏暗的灯光照亮他们附近的空间。因为多余的灯光会影响到满天星斗的夜空。第四，立方体小屋，极简设计的立方体小屋，到目前为止这是最极简的方式，是由 Mike Pay 博士设计。他为了证明极简生活的可行性。
，它拥有现代生活所有的便利设施、9平方米的占地面积，并安装了太阳能电池板。它拥有相当多的评价，不过麻烦的是，立方体小屋并没有预设的水管，必须要另外独立的安装。第三，移动箱子。为了证明这一点。波士顿的艺术家杰夫·史密斯设计了一个长长的移动箱子，作为他居住的微型住宅，长度超过两米，有点像货柜屋，但是它像一般的住宅一样，有着小长桌，也铺上了地毯，甚至有一个可以打开的屋顶。史密斯用微型家具作为道具，为了他即将拍摄的短片，他为了表达他的设计概念。事实上，他在出租了他的微型住宅。每晚55美金给那些好奇最小房子的人。第二，蛋屋。海飞是一个24岁的中国工程师，灵感来自于一个鸡蛋，想表达一个共享的设计概念。建造成本花费了964元，实际尺寸就像一般的个人帐篷。鸡蛋屋只能容纳非常简单的必需品：一张小桌子、一个单人床跟一个水盆，以及简单的照明设备，并在侧边安装了小型的太阳能板。能通过顶部的一个小入口进入。这个小屋离市区很远，所以生活机能并不是太方便。他也不断重新设计，直到这个项目结束，这位年轻的设计师终于可以离开他的鸡蛋屋，去设计更好的极简主义房屋。第一，伦敦小屋和我们之前看到的小屋相比，似乎没有太大的不同。不过，它被认为是最小的伦敦庄园。它位于伦敦的街上。和之前看到的细长型住宅一样，这个房子采用了楼中楼的设计。为了节省空间，所以这个住宅里面所有的设施都经过了特别的规划，让它能够成为一个正常家庭能够居住的房子。所以它的售价高达45万美金，这价格高于大部分的英国的住宅。但是在英国，还是很多人对这套房子相当的有兴趣。第十名，利希滕斯坦城堡。这座城堡坐落在德国的斯图加特。耸立于海拔约817米的悬崖绝壁之上，是莱茵沿岸历史最悠久的古堡之一。它实际上是一座狩猎小屋，于1842年完工。由于城堡的边缘就是极高的悬崖，即便是在大胆的游客也不敢直接往下望。建筑师声称城堡结构完好，但地基的任何变化都可能导致建筑倒塌。未来如果发生地震，这座城堡很可能会就此消失。而实际上，这座城堡差点就消失在战争中了。第二次世界大战期间，一辆坦克发射了一枚炮弹。幸运的是，炮弹除了在主塔上留下一个大洞外，并没有发生爆炸。这座神奇的建筑因此才得以幸存。第九名，高山茶馆。高山茶馆在日文里就是一个建得很高的茶馆的意思。而这个奇葩的茶馆位于日本长野县，由建筑师藤森太郎设计。茶馆建在两棵板栗树的顶端，只靠一条独立支撑的梯子通行，看上去摇摇欲坠。许多人对这个岌岌可危的房子的安全性表示怀疑态度，但当局允许它继续存在。这个茶室极其紧凑，只有 2.7 平方米，整体设计遵循简单的茶道传统。建筑师称其为身体的延续，就像一件衣服那样。客人如果想进到这个小小茶馆中品茶，必须爬上梯子。把鞋子放在梯子中间的平台上，再挤进这个局座的小空间。如果你能克服对于茶馆随时可能掉下来的恐惧的话，这也许是种不错的体验。第八名，苏特亚金屋。这座大型木屋位于俄罗斯尔罕格尔斯克，是俄罗斯人尼古拉·苏特亚金的房子，且被认为是世界上最高的木屋之一。有些人甚至称其为世界第八大奇迹。这座木屋1992年开始建造，总共有13层，高34米。建设周期长达15年之久，苏特亚金说：“最初从没想过要打破吉尼斯世界纪录，只是想要建一座二层住宅，显示出自己是城中最有钱的人就可以了。”但一次旅行让他见识到了日本和挪威的木质房屋，他马上重新制定了自己的造屋计划。一开始他盖了三层，但觉得这样的房子看上去很不雅，像个蘑菇，最后继续加高，有了现在这个怪模样。苏亚特金本人倒是不觉得奇怪，他认为这是个完美的意外。后来，苏特亚金被控敲诈勒索，建筑一度处于停工状态。他刑满释放后，这栋木屋才继续建造完工。2008年，当地政府认为这栋木质建筑存在火灾隐患，下令拆除。到2008年末。
，这栋木质建筑四层以上的部分被强制拆除。不幸的是，哪怕是剩余的部分，在2012年的一场大火，几乎将其完全烧毁。今天我们已经看不到这座房子了。第七名，迈泰奥拉修道院。这个修道院位于希腊北部卡兰巴卡的峭壁之上，现在是一处世界遗产，也是东正教寺院中规模最大并且最重要的建筑物之一。它在希腊的地位仅次于圣山。其实，这个修道院在14世纪就存在了。当年的修士想要找个清静的地方，必是隐居，远离洪水与战争的威胁。这个与世隔绝的悬崖就成了绝佳的隐居场所。那个时候，进出麦泰奥拉修道院极其困难，只能通过钉在峭壁上的梯子，或者用绳子拉的吊篮上下。每个修道院都有若干梯子相接，每个梯子差不多有25级，最多有90多级。但是两个梯子之间通常相隔一段距离，所以上来下去不仅要有体力，还得有胆量。第六名，衡山悬空寺。衡山悬空寺位于中国山西省大同市，原名叫悬空阁。选取自于中国道教，空则来源于佛教，而后因为整座寺院就像悬挂在悬崖上，在汉语中“悬”与“悬”同音，因此改名为悬空寺。悬空寺始建于北魏后期，公元491年，距今已有 1,500 多年，是佛道如三教合一的独特寺庙。悬空寺建筑极具特色，素有“悬空寺半天高，三根马尾空中吊”的鲤鱼，从空中观察。悬空寺整座建筑就如同悬挂在危崖之上的象牙浮雕，令人不得不叹服古代工匠的超凡想象。他们充分利用翠屏风环壁内凹的自然状态，用无与伦比的智慧和超凡脱俗的技艺，设计并建造出这看似危楼凌空，却又宛若仙山楼阁的悬空寺。第五名，旧金山悬崖小屋。这个悬崖小屋位于美国旧金山。1 8 5 8年。一个来自缅因州的富有前摩门教长老赛默，后来用 1,500 美元买了一艘船，在悬五岩悬崖下面打捞沉没的木材，并用那批木材建造了悬崖小屋的雏形。后来这个小屋被装修为餐馆。你可别小看它，许多人都认为这是品尝美食、观看美景的好去处，还吸引了不少游客前来打卡。期间，餐厅也曾遇到火灾。但又被再次重建。遗憾的是，疫情让餐厅陷入了长期亏损。目前这家餐厅已经宣布关闭，希望未来有一天，这个餐厅还能重新回到人们的视野中。毕竟它是许多人眼中的时代记忆。第四名，西班牙悬崖小镇。你现在看到的这个小镇，号称最上镜的西班牙小镇，位于加泰罗尼亚大区的赫罗纳。因为地质运动。整个小镇被推至离地平面50米的高度，成为峭壁上的村镇。这个地方有一千多年的历史，狭窄的街道还保留着中世纪的样子。曾在西班牙内战中使用过的防御工事也保存至今。路面和路两边的房子使用的都是当地黑褐色的玄武岩。小镇所在的玄武岩悬崖是由数千年前火山喷发产生的熔岩流侵蚀而形成的，简直是地质学家的迪士尼乐园。漫步在充满历史气息的旧城中，你会有一种穿越了时间的感觉。这个危险的小镇每年都有无数游客被这里的奇特风景吸引而来，俨然已经成为一个标志性的景点。第三名，克罗威树屋。虽然住在和自由女神像一样高的树屋里，听起来很可怕，但依然有人一直保持着这样的习惯，那就是世界上唯一一个住在树上的原始部落。他们的名字叫做印度尼西亚克罗威人。由于部落位置十分隐蔽，直到上个世纪七十年代，他们才被外界知晓，结束了与世隔绝的生活。令人惊奇的是，这些距离地面几十米高的树屋，完全是族人们徒手制造而成。它距离地面大约七米，所有的重量都靠几根木头支撑。而要想进到树屋，只有一个途径，那就是一根特殊的木梯。有时一个树屋要住一家十几个人。因此，树屋的地基其实格外牢固，任由孩子跑跳都不成问题。他们之所以要住得这么高，一方面是为了躲避蚊虫和野兽的攻击，但更多是为了预防敌人的偷袭。原来，过去几个世纪以来，他们一直是附近部落劫掠的对象。敌人不仅抢劫食物，还会收割人头，给克罗威人带来极深的心理阴影。与此同时，在建造一个新的树屋时，他们还往往要将周围的十几米的树木全都清理干净，他们无法信任，可能隐匿于茂密林木的突然攻击。这也是过去被袭击留下来的习惯。
不过，虽然结束了与世隔绝的生活，但至今大部分克洛威人还是以原始的狩猎、采集为生。现在，整个部族约有四千多人，除了极具原始色彩的树屋外，他们其实还有一个极为吓人的称号，那就是食人族。第二名，臭氧层。这座被称为“臭氧层”的八角形混凝土奇特建筑，隐藏在美国加利福尼亚州的山上，由设计师约翰·劳特纳于1960年设计建成，是现存的最为现代的中世纪风格建筑。当年一位客户打算在倾斜的山上修建一个房子，但预算仅有三万美元。这么低的预算意味着进行大规模的挖山填土是不现实的。但约翰·劳克用了一个很巧妙的办法解决了山体45度倾斜的问题。他将整个房屋都放在离地面15米高的混凝土柱上，混凝土柱又放在厚达 6.1 米的大型混凝土垫板上，用这种方法把工程融入自然环境。同时，成本只有传统解决方案的一半，这甚至还包括了挡土墙和排水沟的预算。当然，在很多人看来，这种设计是非常危险的。特别是随着建筑的老化，倒塌的风险正在不断增加。第一名影牙大厦，哈利迈特是20世纪后半夜芝加哥著名的建筑师。尽管他从未获得过像菲利普与汉逊这样的赞誉，但他建造了许多像美国驻加拿大使馆那样的经典建筑。历史学家认为他是世界上最独立、最有创意的建筑师之一。他很好的把芝加哥郊区的风貌融入了建筑设计中去。我们今天要讨论的是它最具争议的建筑——影牙大厦。这个建筑位于美国密歇根湖，是一位商务主管的度假办公室。从外面看，这房子就像是山上的普通玻璃阳光房。但当你走进房门，你会突然发现自己被吊挂数百米的悬崖高空。通过地板上的水平舷窗，你可以将附近地区的美景尽收眼底。尽管许多人质疑这一设计的安全性。因为房子仅仅依靠两根悬臂挂在了悬崖边上，但丝毫不影响这一极具创新性建筑的历史地位，也毫无疑问的当选为世界最危险的房子。第一，苏威小屋。苏威小屋是在阿尔卑斯山脉的一个登山者旅馆。阿尔卑斯登山协会在沿途建造了几座小屋，但其中最危险的便是苏威小屋。来自全世界的登山者们在攀登最具挑战性的山峰时，会面临各种危险。苏威小屋为这些攀登阿尔卑斯山马特洪峰的挑战者们提供避难所。1915年，在海拔 3,962 米，当时只用了五天就建成了这个临时避难所，有十几张床，坐落在一个陡峭的悬崖边上。这无疑是世界上最危险的房子之一。第二，像是鸟巢，在建筑空间变得有限的一些地区，建筑师们不断的提出新的想法。如何把看似不适宜居住的地区变成一个适宜居住的场所？瑞典的一家建筑公司提出了一个非常激进的想法。他们发现了一种通过在岩石上建立坚实基础、将房屋悬挂起来的方法，建立了一个他们称之为“相式鸟巢”的三层住宅。相式鸟巢可以提供49平米的生活空间，这对一两个人来说是绰绰有余的。房屋的入口在建筑物的后面。从悬崖的顶部通过一条走道进入，这些房子包含了你所期望的一切，包括厨房、餐厅、浴室、办公室和两间卧室。造就这一概念背后的公司希望这将是我们未来的生活方式，但这种想法很多人都不太相信。第三，努盖特角灯塔，在 GPS 和无线电通信没有发明的日子里，船在靠近海岸时会有很大的搁浅风险。所以，灯塔的存在便是为了警告人们远离这些风险。而有些灯塔基本上处于世界上一些最偏远、最不适宜居住的地区。世界上最危险的灯塔可能是建于19世纪的新西兰南岛的努盖特角灯塔。它最初是由一个燃油炉提供动力的，但现在已经完全现代化，并确保光束能够到达尽可能远的地方。努盖特角灯塔建在一个海角的顶部，落差非常大，仅有一条通往大陆的陡峭小路。它的偏远位置加上这一地区的极端天气，使得这里无疑是地球最危险的地方之一。第四，伯尼法西奥。伯尼法西奥是法国科西嘉岛南端的一个小镇，它的惊人美景在处处让人惊艳的科西嘉中都可以算得上数一数二。这是一个建造在70米左右的山城，拥有独特的悬崖峭壁景观，气势磅礴。
，而这里也是一个非常吸引富人的地方。世界上最有钱的权贵都喜欢来这里度假，毫无疑问，这是一个美丽的地方。但如果你生活在这里，你必须每天勇敢面对它的地理位置。而当你每天回家时，都需要沿着悬崖边的小径和楼梯才能抵达你温暖的小窝。这或许并不是每个人都可以做到